பாசிட்டிவ் கமெண்ட் எனக்கு எனக்கும் கண்ணில் கண்ணீர் வந்துருச்சு அந்த பாசிட்டிவ் கமெண்ட்டை எழுதின சமீம் பியர் ஓகே தேங்க்யூ சமீம் மா அப்படின்ட்டு அடிக்கடி சொல்லுவீங்க தேங்க்யூ ஸோ சமீம் என்ன சொல்கிறாங்க அம்மா இந்த பதிவு எழுதும் போது எனக்கு அழுகை வந்துருச்சு அம்மா நீங்கள் இல்லாட்டி நான் பைத்தியம் ஆகியிருப்பேன் அம்மா நான் எந்த மாத்திரையும் எடுக்கவில்லை நீங்கள் மட்டுமே என்னுடைய மருந்து அம்மா சமீம் இந்த வார்த்தையை கேட்குறதுக்கு அப்படி உடம்பெல்லாம் நிறைவு கொடுக்குது உடம்பெல்லாம் புல்லரிக்குது எனக்கு உடம்பெல்லாம் என்னுடைய வியாதிகள்லாம் போய் ஹீலிங் ஆகுது வார்த்தைகளுடைய பலம் அது நீங்கள் தான் எனக்கு மருந்து நான் வேற எந்த மாத்திரையும் எடுக்கலை அம்மா தேங்க்யூ தேங்க்யூ நான் படிக்கிறதுக்கு எடுத்த கஷ்டம் படிக்கும்போது எடுத்த கஷ்டம் எல்லாம் ஆவியா பேச்சு இந்த அழகான வார்த்தைகளால் தேங்க்யூ சமீம் அம்மா தேங்க்யூ மேம் ஸ்டெல்லா பாக்கியராஜ் ஒரு அழகான கேள்வி கேட்டிருக்காங்க டியர் மேடம் ஐ எம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வித் ஹஸ்பண்ட் டூ சன்ஸ் டூ கிராண்ட் சில்ட்ரன் ஐ அப்சர்வ் எவ்ரிபடி ஈச் ஒன் இஸ் யூனீக் கரெக்ட் ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு தனி தனித்துவம் உண்டு I came to the conclusion our physical appearance decided by the genes. Okay, I'll be getting to that again. Each one's character also decided by the gene, fear, anxiety, boldness, etc. Okay, I'll put it. The factors of environment is very little on this. Then how can one change the this gene effect nothing works including counseling is my final decision please get clarify thank you stella thank you for this wonderful thought provoking question nariya ber sarpa ninga the question kekringa okay munala la genes 50 environment 50 nanga adavadhu ஒரு விஷயம் இப்படி நடக்குது ஒரு ஆள் இப்படி பிஹேவ் பண்ணுறாருனா அவருடைய ஜீன்ஸ் அதுக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அது எப்போ நான்லாம் மெடிக்கல் காலேஜில் ஜாயின் பண்ணி அப்போ தான் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கும்போது நாற்பது வருஷங்களுக்கு முன்னால் ஜீன்ஸ் வந்து நாற்பதுக்கும் கூட ஜீன்ஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுதுன்னா என்வாரன்மெண்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது எப்படின்னா ஒரு ரெண்டு ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸ் ஒரே ஆண் ஆண் அப்படி ரெண்டு ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸ் பிறந்தாங்க ஒருத்தரை அவங்க அம்மா அப்பா வளர்த்தாங்க ஒருத்தங்களை அவங்க கஷ்டப்படுறதுனால ஒரு ஃபாரின்ல வாழ்கிற ஒரு அன்பான தம்பதிக்கு கொடுத்துட்டாங்க ஓகே ஸோ இப்போ இந்த தம்பதியினுடைய மகன் ஒரு ரச் ரிச் சுச்சுவேஷன்ல ஃபாரின் கண்ட்ரியில அம்மா அப்பா படிக்க வைக்காங்க எல்லாம் செய்யறாங்க அவருக்கு எல்லாம் புஷ் பண்ணி அழகான சூழ்நிலையை அமைத்து கொடுக்கிறார்கள் இந்த பையன் வயல் வேலைகள் செய்து கூலி தொழில் செய்து அவர் எப்படி வரார் திரும்பி ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணும் போது நிச்சயமா வித்தியாசம் இருக்கும் இவருடைய கெப்பாசிட்டி இவருடைய கெப்பாசிட்டி அதுதான் என்வாரன்மெண்ட் நீங்க எப்படி அது இல்லைன்னு சொல்லலாம் அதுதான் என்வாரன்மெண்ட் சூழ்நிலையுடைய வசதிகள் நீங்க நேரில் பார்க்கலாம் சில பிள்ளைகள் பாவர்ட்டிலையும் கஷ்டத்திலையும் ரோடுலையும் வளர்றாங்க அம்மா அப்பா அன்பு இருக்காது ஒரு குழந்தைக்கு சில குழந்தைகளுக்கு தகப்பன் யாருன்னு தெரியாது யார் யாரோ எடுத்து எப்படி எப்படியோ ஊட்டி வளர்க்கறது தான் ஓகே ஒரு தாய் அஞ்சாறு அப்பா ஒரு தகப்பன் அஞ்சாறு அம்மா இப்படி எல்லாம் இருக்கும் யாரு என்ன ஏதுன்னு தெரியாது ஏதோ கூட்டத்தோட கும்பலா என்னதோ கிடைக்கிறத சாப்பிட்டுக்கிட்டு ஏதோ கிடைக்கிற ட்ரெஸ்ஸ போட்டுக்கிட்டு அவங்க ஆசை எதுவும் நிறைவேறாது ஆசைப்படலாம் சில வேலைகளில் நிறைவேறும் அப்போ இப்படிப்பட்ட ஒரு பையனுடைய சூழ்நிலையும் ஒரு நல்லா ஒருத்தைக்கு ஒரு பிள்ளைய பத்தி நல்லா அந்த பிள்ளைய படிக்க வைக்கணும் நல்லா கொண்டு வரணும் அப்படின்ற அந்த பிள்ளைக்காகவே தங்கள் வாழ்நாளை ஒப்படைத்து வளர்க்கிற குழந்தைகளுக்கும் நிச்சயமா வித்தியாசம் உண்டு நிச்சயமா வித்தியாசம் வசதி வாய்ப்புகள் குழந்தைகளுடைய நிலையை உயர்த்தும் அதை நம்ம மறுக்கவே முடியாது என்வாரன்மெண்ட் ஹாஸ் பேக் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் முன்னால் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டின் படித்தோம் இப்போ அப்படி இல்லை அதற்கும் கூட சில சமயங்களில் சில இடங்களில் சில ஈவன் உடல் உபாதைகளில் எங்கள் வீட்டில் ஃபுல்லாக டயபெட்டிக்ஸ் தான் 
எங்க புட்ட தாத்தா மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜில் ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் ஸ்டூடெண்ட் ஹி டைட் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் அப்ப இன்சுலின் கிடையாது போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணி அந்த இன்ஃபெக்ஷன்னால ஹி டைட் அந்த ஒரு ஆறாத புண் வந்து டைட் இன் ஹிஸ் ஃபிஃப்டிஸ் ஓகே ஸோ அது எங்க குடும்பத்தில் எல்லாத்துக்கும் இருக்கு எல்லாத்துக்கும் இருக்கு எனக்கும் இருக்கு பட் நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ண தெரியணும் ஒழுங்கான சாப்பாடு ஒழுங்கான டயட் ஒழுங்கான எக்ஸசைஸ் இப்படி நம்ம பிளான் பண்ணா அந்த தீய விளைவுகள்ல இருந்து நம்மளை ஓரளவு காப்பாற்றி கொள்ளலாம் டயபெட்டிஸ் இல்லை அப்படிங்கிற நிலைக்கு கொண்டு வந்துடலாம் ஓகே ஸோ விதியை மதியால் வெல்லலாம் ஓகே நம்ம முன்னோர்கள் ஒரு பழமொழியில என்ன அழகா சொல்லியிருக்காங்க ஓகே